안녕하세요 실버스노우입니다 오늘은 아직 마무리하지 못한 명화 시리즈인데요 신사임당의 작품을 수놓아 보려고 해요 그러면 시작해 보도록 할게요 고고 오늘은 동양화 작품을 수놓다 보니까 개인 소장하고 있는 실크실을 포인트로 사용해 봤어요 오트밀 컬러의 자연스러운 내추럴 린넨 원단 위에 먹지와 실제 신사임당의 작품을 프린트해서 올린 다음에 스케치를 따라 그려줬어요. 저는 나무 모양의 질감이 있는 오벌 모양의 고무 스트레 원단을 끼웠어요. 그라데이션 실을 사용해서 한번 스티치를 배워볼 건데요 제일 먼저 아웃라인 스티치입니다 시작에서 나와서 한땀 스트레이트로 먼저 떠주시고요 시작 같은 구멍에 나와서 만들어진 스트레이트의 두 배만큼 앞으로 넣어주세요 실을 다 빼기 전에 잡고 이전에 끝난 땀의 끝으로 바늘을 나와줍니다 이제 반복해 볼 건데요. 앞으로 또두 배만큼 이동해서 바늘을 넣고 이전에 끝난 땀의 끝 같은 구멍으로 바늘을 나오고 이때 포인트는 실 고리를 계속 위쪽 한쪽 방향으로 통일되게 위치하면서 앞으로 선을 쌓아가는 게 포인트입니다. 지난 갈색 실두 가닥을 사용해서요 촘촘하게 아웃라인 스티치 해볼게요 아웃라인 스티치인 선으로 면을 채우면 굉장히 꼼꼼하고 정교한 느낌이 듭니다 줄기의 반 정도까지 채웠다면 좀 연한 카키색 실을 사용해서요 마저 수놓도록 하겠습니다 첫째로는 스틴 스티치예요. 선으로 면을 채우는 정말 원리는 간단한 스티치인데요. 저는 사선으로 한번 결을 만들어 봤어요. 내가 원하는 결을 정했다면 그 결에 맞춰서 한쪽을 채우고 그런 후 나머지를 채워주시면 됩니다. 
이렇게 반짝반짝 윤기가 도는 예쁜 실크실을 조심스럽게 사용해서 한번 스노어 보도록 할게요 저는 이파리의 진한 컬러 부분을 실크실을 사용해서 스노았어요 어두운 입을 다 수놓았다면 연한 컬러의 입은 연두색 실 면사를 사용해서 수놓을게요 이제 꽃봉오리에 들어갈 건데요 아래부분은 프리스티치로 한번 수놓아 보도록 하겠습니다 프리스티치는 정해진 답은 없고요 선으로 면을 채우듯 자연스럽게 그림 그리듯 선을 쌓아가면서 채워주시면 됩니다 이때 포인트는 내가 원하는 결에 따라서 무조건 세로 결 같다 가로 결 같다 왔다 갔다 하는 게 아니라 하나의 결에 맞춰서 통일되게 수놓아 주시면 됩니다 아이보리 컬러를 다 수놓았다면 이제 포인트죠 아주 붉은 색깔 실크실인데요 사용해서 수놓도록 하겠습니다 수놓았다면 맨드라미 꽃의 아랫부분도 마저 프리스티치로 수놓아주세요 그런 후 붉은색 실로 위쪽 부분도 결을 통일해가며 정교하게 프리스티치 하도록 하겠습니다. 오늘의 포인트 되는 스티치인데요 디테치드 버튼홀 스티치입니다 먼저 저는 밑에 기본 바탕을 백 스티치를 사용해서 수놓았어요 다 되었다면 시작선 살짝 위쪽으로 바늘을 나와주시고요 만들어진 백 스티치 밑에 바늘을 꽂고 그 바늘 밑에 실을 감아서 버튼홀 스티치를 만들어 주시면 됩니다 저는 각백 스티치 하나당 버튼홀 스티치를 두개 만들어 봤어요 
다시 백스티치 밑에 바늘을 넣고 바늘 밑에 실을 감아주시면 됩니다. 이때 버튼홀 스티치를 같은 크기로 만들기보다는 크고 작게 좀 리드미컬하게 다양하게 섞어가면서 수놓아주시면 더 예쁘게 표현할 수 있습니다. 마무리는 시작과 대칭되게 끝 지점 살짝 위쪽으로 바늘을 넣어주세요. 그럼 이렇게 입체감 있는 동글동글한 느낌의 입이 만들어져요. 우리 한번 수놓아 보도록 할게요. 살짝 자줏빛이 도는 맨드라미 컬러죠? 실 4개를 사용해서 먼저 촘촘하게 밑작업으로 백스티치를 수놓습니다. 그런 후 백스티치다 버튼홀 스티치를 두 개씩 수놓을게요. 이것도 동일한 크기로 만들기보다는 크기들을 다양하게 크고 작게 섞어가면서 조금 더 리드미컬한 느낌을 내보도록 할게요. 그런 다음에 더 자연스럽게 연결될 수 있도록 동일한 실두 가닥을 사용해서요. 맨드라미의 중심 부분, 즉 우리가 이미 수놓은 실크실 부분과 앞서 수놓은 디테치드 버튼홀 스티치를 스트레이트로 하나씩 중간중간 떠서 자연스럽게 그라데이션처럼 물들듯 연결될 수 있도록 해볼게요. 이번에는 정말 예쁜 하늘색 실크실을 사용해서요. 나비를 표현해 보도록 하겠습니다. 개인적으로 실크실의 경우 이렇게 세틴 스티치로 표현할 때그 윤기가 가장 잘 드러나는 것 같아요. 그런 다음에 갈색 실두 가닥을 사용해서 중심에 스트레이트 두 개를 넣어서 간단하게 나비를 표현합니다. 프렌치 노트 스티치인데요. 시작에서 나와서 나온 실을 바늘에 두번 감고 나온 구멍 한올 옆으로 바늘을 꽂고 실을 당겨주시면 됩니다. 
이때 실을 당겨서 매듭을 야무지게 만들어주시고 오른손으로 바늘만 빼주세요. 노란 색깔 실두 가닥을 사용해서요. 꽃의 중심 부분을 플래치 노트 하도록 하겠습니다. 아주 예쁜 블루 색깔, 로얄 블루 컬러죠? 블루 색을 사용해서요. 두 번씩 스트레이트 스티치 하면서 입을 표현하도록 할게요. 이것 또한 실크실을 사용했습니다. 휘시본 스티치인데요. 먼저 중심의 직선을 수놓아 주시고요. 그 중심을 기준으로 알파벳 X를 쌓아가듯 수놓아 주시면 됩니다. 이번에 대칭 4개 다시 오른쪽 상단에서 나와서 왼쪽 하단으로 넣어 알파벳 X를 만들었어요. 계속 반복하면서 아래로 쌓아 내려가 보도록 할게요. 610번 네가닥을 사용해서요. 피시본 스티치 해주세요. 마지막 터키 스티치입니다. 이거는 묵지 하늘 실을 위에서 아래로 넣어 시작하는데요. 그런 다음에 실이 다 빠지기 전에 잡고 밑에 직선 하나를 수놓아서 실을 고정해주세요. 실을 살짝 내려서 그 실이 나온 같은 구멍으로 바늘을 나와주시고요. 앞으로 또 일정 부분 이동해서 바늘을 넣고 밑에 다시 두 번째 직선을 수놓아서 두 번째 실도 고정해주시면 됩니다. 계속 반복해 보도록 할게요. 다 완성이 되었다면 가위로 고리들을 끊고 원하는 길이로 다듬어 주시면 됩니다. 이번에는 실을 합성해 볼 건데요. 연두 색깔 실 하나와 갈색 실 3개를 섞어서 총 4가닥을 사용해 볼게요. 이렇게 두 가지 이상의 실 색을 섞어서 터키 스티치를 수놓으면 색들이 정말 자연스럽고 오묘하게 잘 섞여요. 여러분들도 한번 터키 스티치 할때 섞어서 사용해 보시는 거 추천드립니다. 원하는 길이만큼 잘라주시고요. 
이번에는 쇠똥벌레를 수놓아 볼게요 두 가닥을 사용해서 세틴 스티치로 수놓습니다 그런 다음에 한 가닥을 사용해서 다리와 더듬이를 표현해 보도록 할게요. 실두 가닥을 사용해서 흙 부분을 표현할 건데요. 실제 작품을 이렇게 봐도 점점점점하고 직선들이 되게 자잘하게 그 모래를 표현하는 데 사용되었더라고요. 그래서 우리도 스트레이트를 아주 작게 하나 하고 또 중간중간 프렌치 노트 스티치를 해서 아주 잘잘한 모래를 표현해 보도록 하겠습니다. 항상 마무리하는 것처럼 수툴 밖으로 실을 지글지글 왔다 갔다 깨어주면서 실을 당겨 고정해 주시면 됩니다. 이번 명화 자수가 아무래도 시리즈물로서는 마지막이기 때문에 조금 더 특별한 작품을 하고 싶었어요. 그래서 작품 선정에 되게 시간이 오래 걸렸었는데 어, 신사임당 작품을 하게 되어서 개인적으로 굉장히 영광이라고 생각합니다. 우리는 다음에 명화 시리즈는 아니지만 그래도 종종 예쁜 명화 작품 여러분들께 소개해 보도록 할게요. 그러면 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사드려요. 안녕!